Hello friends, this is Janaki Pati. Welcome to our channel, Scientia. This video is about the Samudrum Niru. One day, Samudrum Niru is a farm and a salty guy. But, the Samudrum Niru is a salty guy. One day, the Samudrum Niru is a salty guy. What natural phenomena is this water is a salty guy. No matter what it is. We will see this video in this video. And, the Samudrum Niru one salt concentration means one is a salt. But if you have a salt in the salt, you can use a salt in the salt. Why do you have a salt? That is the basic of the basics. Okay, friends. Let's look at this picture. This is the formation of earth in your timeline. That means, earth is formed in the first place. It is formed in the first place. The oxygen is formed in the first place. Dinosaurs and mammals are formed in the first place. That is the total picture. So, this is the total picture. Only ocean टाइमलाइन अंटे वाशिंग फॉर्मेशन एप्पर्ड जरिए किंदे ये पिक्चर लो जोड़ने फोर की 3.5 बिलियन इयर्स की मध्यलो 3.8 देख रहा अंटे मोड़ू पॉइंट इन्हीं में दी बिलियन इयर्स एको अंटे मोड़ू वंदले याना भी क्वार्टला समस्या लग रहता हूँ वाशिंग फॉर्मेशन स्टार्ट इंदे अंटे एक्चुअल का Yaitu formin apa itu, hampa mandu tu na gaulan la undeh. Ii mandu tu na gaulan la apa itu, ii rocks majulah na water vaporu, gasesu, ii beriki, evaporate ye, atmosphere lo hilai, gases ini vapor state lo untu undeh. Abi yaitu atmosphere, water boiling point kante, boiling point kante, ye deh na drau padar dong, dah ni beri jess tu na apa itu, adi वायु पदार्थम लेदा वायु का ये पॉइंट देख रहा ये टेम्परेचर पॉइंट देख रहा कन्वर्ट होता हो आ पॉइंट नहीं बॉइलिंग पॉइंट अंडर आ बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आ सेल्सियस के अंदर तक्की न पड़ो आ वाटर रो एटमॉस्फेयर लो न वाटर वेपरो कंटेंट से ये वर्षण रोपण लो कुन्नी वंदल वैला समस्त्राल पड़ते होंडे थे आला पढ़ने वाटरो वाशन से का फॉर्म है ये यह सब ग्रैविटेशनल फोर्स वाला पाइक मल्ली विल्पो कुन्ना यह तो मेरे उन्नत पाई वाशन से का फॉर्म है इन्दे आ स्टार्टिंग लो वाशन का फॉर्म है इन टाइम लो आलरेडी यह सब क्रस्ट में था उ साल्टी का उन्नत दिखाने अतितक कुआं उपग्रह उन्नत है कहाँ नहीं आदि कुन्ने व्याला क्वार्टल समस्त्राल लो येंदु को एक पुरुना साल्टी का कंसंट्रेशन को मारें दिया अंटे दाने की मोड़ नेचुरल फेनोमेनल कारण आलो मेनली ये मोड़ नेचुरल फेनोमेना सलो मदर दी वर्षम पड़ेगा अंटे ये एवोपरेटर है ना वाट आह इस तो वो एटमॉस्फेयर लो ना कार्बन डाइऑक्साइड तो सीओ टू तो रिएक्ट आगे कार्बोनिक कैसिड का मारते हैं ये कार्बोनिक कैसिड रॉक्स लो नो सोयल लो ना मिनरल्स नहीं तनतो पार्ट अंटे वर्षन तो पार्ट डिपॉजिट्स इन तीस कोची समुद्र लो कल्पत दे आई ते नदी लो नील साल्ट गया मंडवा अंटे अकड़गोड़ा सा� कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ़ फ्रेश वाटर जरूरत होने टेडी मिनरल डिपॉजिट्स दांत ले आड़ा होते होने अभी साल्ट कंसंट्रेशन चाला तो कौन उड़ा मतलब आकर मात्रों साल्ट के उन्नत माने करने पे चलो कहानी समुद्र लो किले सर की आलांटे नदुल नुची आलांटे कालावल नुचे वो चिन्ह चाला मिनरल डिपॉजिट्स मिनर हीट की अंटे सोलर एनर्जी की एवोपरेट है ये अंटे ओनली वाटर मात्र में एवोपरेट होती है इकर साल से एवोपरेट हो सो वाटर मात्र में एवोपरेट है ये मल्ली वाटर साइकिलो अंटे वाटर वापरो रेन का रेन मल्ली डिपॉजिट्स इन तीस कुंटो समुद्र लोकर से इस साइकिल आला व्याला समस्त्रल कंटिन्यू होता है आई � लॉपल ना मिनरल्स हो साल्स हो अलगे डिपॉजिट टाइप आये होंटे आठ योग का कंसंट्रेशन नंटे वाटर रेमो एवोपरेट टाइप होता होंटे दी वीडियो का कंसंट्रेशन हो इंक्रीज होता होंटे दी आदि व्याला समस्त्रा ली प्रोसेस चारगड़म वाला कोड़ा साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज आयेंगे फॉर एग्जांपल इंटर में रब्जरो चाहिए � वाटर अंतर वापरेटे पोतुंटे आ साल्टे या कपारा अंत तिक्कोगा का फाम होतो उन्टरे दैट सेम अप्लाइज हेयर रेंडो कारणों वॉल्कैनिक एरप्शंस अंटे समुद्रपु अडुगलो उन्ना 
అగ్నిపర్వతాలు బద్దలయ్యి ఆ వేడి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ లావా బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాటితో పాటు మినరల్ సాల్ట్స్ని తీసుకొచ్చి వాటిని సముద్ర నీటిలో డిపాజిట్ చేస్తుంది ఇలా కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్న అగ్నిపర్వతాల నుంచి వచ్చే లావా కలవటం వల్ల కూడా సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది థర్డ్రిజన్ హైడ్రో థర్మల్ వెన్స్ అవేంటో పిక్చర్లో తర్వాత చూపిస్తాను బట్ హైడ్రో థర్మల్ వెన్స్ అంటే హైడ్రో అంటే వాటర్ ధర్మల్ అంటే హీట్ వెంట్ అంటే తెలుగులో గుంటలు సో ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో చూడండి మిడ్ ఓషోనిక్ రేంజ్ అంటే ప్లేట్ వన్ ప్లేట్ టూ రెండు చూస్తున్నారు రెండు టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ అంటే రెండు దూరంగా వెళ్ళిపోతూ డైవర్జెంట్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ ఉన్న దగ్గర అతి దగ్గరలో అంటే ఈ సముద్ర పర్వతాలు మధ్యలో పర్వతాలు చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి చూడండి ఈ పర్వత ప్రాంతాల్లో సముద్రం అడుగు నుండే పర్వత ప్రాంతాల్లో రెండు ప్లేట్స్ రెండు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ దూరంగా వెళ్తున్న ప్రాంతంలో మాగ్మా అంటే కింద మండుతున్న మాగ్మా అనే పదార్థం అతి దగ్గరలో ఉంటుంది వాటర్కి ఈ సీ బెడ్ ఈ సీ ఫ్లోర్లో ఉన్న క్రాక్స్ నుంచి వాటర్ కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ మాగ్మాకి మరిగి అవి ఐరన్ ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ ఇలాంటి మెటీరియల్స్గా కనబట్ అందులో వాటితో పాటు కలిసి వాటరు అవి మళ్ళీ పైకి ఈ హైడ్రోథర్మల్ వన్ వెంట్స్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది అంటే ఈ గుంటల ద్వారా బయటకు వస్తుంది అలా బయటకు వచ్చింది సాల్ట్స్ని తీసుకొస్తూ మినరల్స్ని మినరల్ సాల్ట్స్ని తీసుకొస్తూ సముద్రంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కలుపుతూ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ వేల సంవత్సరాల్లో ఇది ఒక రీజన్ అయ్యింది సాల్టీ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఆ వాషింగ్ సాల్ట్స్ వెళ్ళి ఈ రాక్స్ లోపల డిపాజిట్ అయిపోయి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లేకపోతే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత ఈ మాగ్మా ఇలాంటి పదార్థాలతో వేడెక్కిన తర్వాత బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి హోల్స్ ద్వారా ఈ వెంట అంటే ఈ గుంటల ద్వారా బయటకు వస్తాయి దీన్నే హైడ్రోథర్మల్ అంటే నీరు వేడెక్కడం ద్వారా బయటకు వస్తూ ఉండే గుంటలు ఈ హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ ద్వారా వచ్చేటప్పుడు ఇవి మినరల్ సాల్ట్స్ని ఎక్కువగా తీసుకొచ్చి డిపాజిట్ చేస్తాయి సముద్రంలో అలా కూడా జరుగుతుంది సో ఈ సముద్రం అంటే మనం మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఈజీ కోసం ఇండియన్ వాషన్ పసిఫిక్ వాషన్ అని నేమ్స్ పెట్టుకున్నాం కానీ ఈ టోటల్ వాషన్ అంతా ఒకటే ఈ బిగ్ వాషన్ అంతా అయితే ఇది ఈ వాషన్ మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఒకే టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందా ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందా అంటే కాదు అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఆ ప్రాంతంలో పడే వర్షం ఆ వాటర్ ఎంత ఎవాపరేట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఎంత హీట్ ఉంది అక్కడ ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ పడుతుంది అన్నదాన్ని బట్టి ఎంత వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది మళ్ళీ అది ఎంత రెయిన్గా ప్రెసిపిటేట్ అయ్యి వచ్చి పడుతుంది అన్నదాన్ని బట్టి రెండు నదులు ఎన్ని ఎన్ని నదులు అందులో వచ్చి కలుస్తున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి ఈ వాటర్లో సాల్టీ కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫర్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఎక్కువగా నదులు వచ్చే ప్రాంతంలో డిపాజిట్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే సాల్టీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే సముద్రపు ఒడ్డున అంటే నది వచ్చి సముద్రాన్ని కలిసే ప్రాంతంలో సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లోపలికి తీసు లోపలికి చొచ్చుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ అలా లోపలికి కిలోమీటర్స్ లోపలికి సముద్రం లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఆ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ట్రాపిక్ రీజియన్ అండ్ సబ్ ట్రాపిక్ రీజియన్ అంటే టెంపరేట్ రీజియన్ గ్లోబ్ మొత్తం ట్రాపిక్ రీజన్ ఈక్వ ఈక్వేటర్కి అటు ఇటు రీజన్ని ట్రాపిక్ రీజన్ అని కొంచెం పైకి వెళ్తే టెంపరేట్ రీజన్ అని ఇంకా పైకి వెళ్తే పోలార్ రీజియన్ అంటారు ఈ ఏరియాలో ట్రాపిక్ రీజియన్ అంటే ఈక్వేటర్కి అటు ఇటుగా వర్షాలు ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సముద్ర భూభాగంలో సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది సబ్ ట్రాపిక్ ఆర్ టెంపరేట్ రీజియన్కి వెళ్ళేసరికి అక్కడ మాత్రం కొంచెం సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది క్లైమేటు ఎన్వాన్మెంటు రెయిన్ రెయిన్ ఫాలు ఇలాంటి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అలాగే వాటర్ బాడీ క్లోజ్డ్ అయ్యి ఉండి చాలా చిన్న వాటర్ బాడీ అయితే అంటే కొన్ని లేక్స్ ఉంటాయి ఆ లేక్స్ అంటే సాల్ట్ లేక్ ఇన్ యుఎస్ ఇలాంటివన్నీ చాలా హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఆ వాటర్ అక్కడ ఫ్లో ఉండదు అంటే రివర్స్ అనుకోండి అలా ఫ్లో అవుతూ సముద్రంలో కలుస్తాయి కానీ లేక్స్కి ఎండ్ అవుట్లెట్ ఉండదు సో అక్కడ ఏమవుతూ ఉంటుంది వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సాల్ట్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది అతి తక్కువ వాటర్ బాడీలో ఎక్కువ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ సాల్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అందుకే ఈ సాల్ట్ లేక్ డెడ్ సీ వీటిల్లో సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మనం శరీరం మనం ఈత కొడదామని ఈ
చాలా లో లెవెల్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాసన్స్ ఈ త్రీ న్యాచురల్ మేజర్లీ ఈ త్రీ న్యాచురల్ ఫినామినాస్ ద్వారా ఒకటి రెయిన్ రెండు వాల్కానిక్ కరాప్షన్స్ మూడు హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ ఈ మూడుటిల ద్వారా అలాగే సముద్రం అడుగునున్న రాక్స్ నుంచి రిలీజ్ అయిన మినరల్స్ ద్వారా ఇలాంటి రకరకాల కారణాల వల్ల సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందని తెలుసుకుందాం అలాగే సముద్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలు కాన్సన్ట్రేషన్ కా సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకలాగా ఉంటుందా క్లోజ్డ్ బాడీస్ అంటే లేక్స్ చిన్న చిన్న సముద్రాలు ఇలాంటివన్నీ ఒకే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉంటాయా లేకపోతే ఎందుకు డిఫర్ అవుతాయి అనే విషయాలని తెలుసుకున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మేము అప్లోడ్ చేయగా నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ సజెషన్స్ చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి మీరు ఇంకేమైనా టాపిక్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని ఫాలో అవుతుండండి బాయ్ బాయ్